제가 처음에 독일에 와서 골프장에 오니까 사람들이 어 인사도 시큰둥하게 하더라고요. 와 이분은 핸디캡이 6. 네 안녕하세요 유루킨이에요 오늘은 제가 우리 골프장에서 잠깐 골프장에 대해서 얘기를 하려고 하는데요 아, 독일은 골프장이 되게 싸요 어, 우리 한국 같은 경우에는 엄청 비싸죠 연회비에다가 뭐 디파지 겔트로 1억 2억 옛날에 이렇게 들었어요 제가 골프 배울 때는 근데 독일에는 어 저희 골프장 같은 경우에는 1년에 100만 원을 조금 넘게 내면 1년 내내 저희가 나인홀이 3개 있어요 근데 그거를 다 항상 언제든지 즐길 수 있어요 사계절 어 그리고 또 이렇게 수영장이 있고요 사우나가 있고 어 피트니스 센터가 있어서 그것도 1년 내내 즐길 수 있어요. 그래가지고 좀 이렇게 날씨가 안 좋은 날 골프를 치고 난 다음에는 어, 사우나에 가서 사우나를 하고 이렇게 집에 가서 처음에 있고요. 독일 골프장에 왔을 때 골프장에 탁 와서 놀란 게 아, 여기는 어펜다운이 없어요. 그래서 전부 이렇게 평평해요. 평평해가지고 아 이거 무슨 재미로 골프를 칠까 이렇게 생각을 했는데 어, 여기에 적응되다 보니까 이 평평한 어, 평지에 골프도 예, 네, 좀 어렵게 됐네요. <웃음> 네, 어, 한국은 업앤다운이 심해서, 예, 네, 그리고 나인홀이 끝나면 그늘집이 있어서 거기서 항상 간식을 먹을 수 있고 이렇게 좀 고급스럽게 돼 있죠. 막, 어, 그리고 어, 연못도 이쁘게 꾸며져 있고요. 근데 여기는 보통 이렇게 그렇지 않아요. 그렇지 않고 그냥 어, 그늘집은 거의 없다고 보시면 되고요. 어, 그늘집이 있는 곳은 제가 아프리카에서 봤어요. 우리 가족이 작년 겨울 코로나 전에 세일을 아프리카에서 맞이했는데요. 독일 사람들이 추운 겨울을 피해 남아프리카로 여행을 가요. 저는 아프리카가 처음이라 많이 보고 싶어서 어, 포트 엘리자베스로 비행기를 타고 가서 거기서 차를 낸 뒤에 크니스나로 가서 거기에서 아웃선 그리고 마지막 종착지인 케이프타운으로 갔어요. 오늘 이야기는 여기 크니스나에 있는 지몰라 골프 리조트 호텔이에요. 아 이쪽에 어, 한 지금 3 시간 정도 걸려서 여기 왔는데 크니스나라고 이쪽에는 원래 어, 살림도 엄청 하고 어, 숲이 많이 묶어졌다고 했는데 아까 거기 포트 엘리자베스에 비해서는 정말 살림도 엄청 하고 묶어졌고요. 저희가 묵는 호텔은 어, 골프장하고 같이 돼 있는데요. 근데 이렇게 골프장을 한번 봤더니 어, 너무 멋있어. 그래서 갑자기 막 골프 치고 싶은데. 어 우리가 지금 여기서 이틀 밤만 묵을 거거든요 근데 이쪽에 액티비티이 진짜 많아요 구경할 게 아까 오다가 봤는데 무슨 어, 어, 코끼리 투어는 어제 했으니까 안 해도 되는데 이쪽에 뭐 새들 그리고 어, 여우 늑대 막 이런 것도 있고 뭐 많은 굉장히 다양한 게 많았어요 그래가지고 골프를 치기에는 좀 시간이 아까워서 우리가 골프는 못 치고 그냥 내일 재밌는 어드벤처를 즐기기로 했습니다. 네, 오늘 오후라서 지금 빨리 호텔 체크인하고 어, 뭐가 있나 볼 거예요. 네. 다음 날 너무나도 아름다운 골프장 전경에 매혹돼서 결국 아들이랑 골프를 치기로 했습니다. 여기는 무조건 카트를 써야 된다고 해서 네, 카트를 타고 지금 라운딩 하러 갑니다. 독일에서 겨울이라 그동안 골프를 몇 개월 동안 안 쳐서 그냥 우리 아들이랑 어뭐 아무렇게나 쳐도 되겠지 이러고 갔는데 어 도착해 보니까 아주 잘생긴 젊은 백인 아프리카인 두 명이 우리랑 같은 팀으로 출발하려고 기다리고 있더라고요. 제가 망신 안 당하려고 젖 먹던 힘까지 다해서 실력을 발휘했습니다. 근데 여기 독일에 제가 아는 지금 골프장 
그리고 아주 비싼 골프장 어, 우리나라처럼 이렇게 어, 들어가려면 어, 보증금을 내야 되고 심지어는 그 누가 보증을 써야 돼요. 그런 골프장이 함부르크에 두 군데가 있어요. 두 군데가 있는데 한 군데는 정말 한국처럼 업앤다운이 있어요. 그리고 정말 좋기로 유명한데 거기도 그늘집은 없어요. 그냥 클럽하우스만 있어서 예, 뭘 먹으려면 클럽하우스에서 먹어야 돼요. 음, 그래서 우리나라하고 좀 골프장이 틀리기는 해요. 그렇지만 어, 이렇게 가격이 저렴해서 정말 누구나 다 즐길 수 있고요. 우리 아들 같은 경우에는 정말 저렴해요. 그래서 청소년들은 어, 50만 원도 안 되는 회비를 내고 이렇게 1년 내내 골프를 즐길 수 있어요. 제가 처음에 독일에 와서 골프장에 오니까 사람들이 어 인사도 시큰둥하게 하더라고요. 저를 처음, 저를 처음 보는 순간 키도 작고 외소하고 하니까 아이 뭐 골프를 치겠냐 이러고 그랬나 봐요. 근데 어 제가 저의 에 연습하는 모습을 보고 어, 공이 날아가는 모습을 보고 그 다음부터는 아주 친절하게 인사를 해요. 예, 그래서 그리고 또 같이 한번 라운딩을 하고 나면 예, 그 다음부터 엄청 친절해집니다. 제가 이렇게 외소해도 비거리가 많이 나서 어, 제가 그한 60명 두 골프클럽의 여성들하고 골프 시합을 했는데 거기서 어, 롱기스 드라이브를 받았어요. 어, 대단하죠. 외사하고 조그만데 비거리가 많이 나서. 그래서, 어, 저는 비거리는 좀 나는 편이에요. 그래서 항상 골프를 치면 상을 받는 게, 음, 롱기스 투더 피는 항상, 어, 자주 받습니다. 네. 근데 제가, 어, 그 퍼팅 연습을 안 해서, 퍼팅이랑 치핑 연습을 안 해서 거기에서 점수를 다 깎아먹는데, 스리퍼스를 합니다. 그래서 지금 아, 퍼팅 연습을 열심히 해서 제 핸디캡을 아네 그리고 저희 골프클럽에 한국 여자분이 한분 계세요 어, 우연히 만났는데 봤더니 와 이분은 핸디캡이 6 핸디캡이 6이에요 그래가지고 지난번에는 또그 어, 아인첼 마인샤프트를 해서 2등을 해가지고 그 전체 독일 골프클럽에 그린피를 하나도 안 내고 칠수 있게 됐다고 하더라고요. 근데 이분은 아, 저보다 한두살 정도 더 많으신 것 같아요. 근데 어, 체구도 작고요. 물론 저랑 비슷해요. 어, 날씬하고 더 날씬하고 어, 군살이 하나도 없습니다. 근데 쫙 치면 은 공이 정말 <웃음> 아한번 라운딩 같이 해봤는데 이야, 이게 뭐 에, 에, 실수가 없어요. 실수 오타가 없어요. 음. 그런데 이분이 그래서 저보고 항상 그래요. 연습 많이 하고 네, 잘해야 된다. 몸 관리 잘해야 된다고 좋은 말씀을 많이 해주십니다. 그래서 아, 제가 괜히 우리 골프클럽에 그런 한국분이 계신다는 데 대해서 제가 괜히 어깨에 막 힘이 들어가요. 네, 그래요. 아, 한국 여성분들 대단하죠. 네. 자 여기는 어, 규정을 외에 이렇게 작은 코즈플라트라고 해서 어 여기는 피칭이나 치핑을 연습할 수 있게 이렇게 또돼 있어요. 그래서 여기서 한 달에 10만 원 정도의 돈으로 골프 라운딩을 항상 할수 있는 독일 골프장. 저는 사실 그동안 시간 때문에 많이 라운딩을 못 했는데 이번에 코로나 때문에 골프를 많이 즐긴 것 같아요. 덕분에 우리 골프장의 미니 사과가 조롱조롱 달린 것도 새삼 깨닫게 되었네요.